ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ഓഫ് ജെ ബി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലായാലും ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിലായാലും വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസിക് ടോപ്പിക്കാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ദ ലൈറ്റ് ഇസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം എന്തുണ്ടാവും ആ രണ്ട് മീഡിയംസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനിലൊരു മാറ്റം വരും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വിൽ ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെ രണ്ട് മീഡിയത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന ആ ഫിനോമിനൻ അതിനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റേ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഒബ്ലിക്കായിട്ട് അതായത് കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വരേണ്ടത് കറക്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരാൻ പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഒബ്ലിക്കായിട്ട് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ രണ്ട് മീഡിയത്തിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാവൽ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതിനെയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അവിടെ രണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം വാക്കം അതായത് വാക്കം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർ എന്ന് എടുക്കാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം വാക്കം അല്ലെങ്കിൽ എയർ രണ്ടാമത്തെയാണെന്ത് അത് മറ്റൊരു മീഡിയാണ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കമല്ല അത് സപ്പോസ് ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡോ ഒക്കെ ആവാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കം അല്ലെങ്കിൽ എയറിനെ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്ന് എടുക്കാം മറ്റേ മീഡിയത്തിനെ സെക്കൻഡ് മീഡിയം എന്ന് എടുക്കാം സെക്കൻഡ് മീഡിയം എന്ന് പറയാം ആ മീഡിയം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സോളിഡോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കൂ ആ രണ്ട് മീഡിയത്തിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ബ്ലൂ കളറിലൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ അതാണ് ആ രണ്ട് മീഡിയത്തിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രൈവ് വരുന്നത് കണ്ടോ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രൈവ് വന്നിട്ട് ആ ബൗണ്ടറിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറിയിൽ നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രൈവ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിൻ്റിലെത്തുമ്പോൾ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രൈവിലെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും മാറും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രൈവിലെ അതേ ഡയറക്ഷനിലല്ല റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഡ്രൈവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വല്പം ചെരിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രൈവിലെ ലൈൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ് ആര് പോകുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഡ്രൈവ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രൈവിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രൈവിലെ പാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാരാണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഡ്രൈവ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു അപ്പം ഇതിനെയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രൈവ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് മീഡിയത്തിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറി ഉണ്ടല്ലോ ആ ബൗണ്ടറിക്ക് നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കണം അതിനെയാണ് നോർമൽ എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ഈ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാക്ക
നമ്മുടെ രണ്ട് മീഡിയത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറിയിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാവൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യും മാറ്റം സംഭവിക്കും അപ്പം അത് സ്വല്പം ചെരിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ പോകുന്നത് അതിനെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് റേസും നോർമലായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ എന്നും അതേപോലെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആർ എന്നും പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം മീഡിയംസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് തിൻ മീഡിയം ഉണ്ട് തിക്ക് മീഡിയം ഉണ്ട് തിൻ മീഡിയ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എയർ അല്ലെങ്കിൽ വേക്കം അതെന്താണ് തിൻ മീഡിയം ആണ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ വേക്കത്തിനെക്കാട്ടിയും കട്ടിക്കൂടുതലാണ് ആര് ലിക്വിഡ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ അതിനേക്കാട്ടിയും കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കും ആര് സോളിഡ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ അപ്പൊ എയർ അല്ലെങ്കിൽ വേക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും തിൻ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം ആണ് അതിനേക്കാട്ടിയും കട്ടി കൂടുതലാണ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും മീഡിയത്തിലുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ എന്തായിരിക്കും തിക്കർ മീഡിയം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേക്കം രണ്ടാമത്തെ മീഡിയം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വാട്ടർ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ആണ് തിൻ മീഡിയം സെക്കൻഡ് മീഡിയം ആണ് എന്ത് തിക്ക് മീഡിയം ഈ തിൻ മീഡിയത്തിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് റയറർ മീഡിയം അതേപോലെ തിക്ക് മീഡിയത്തിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് ഡെൻസർ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊന്നും പറയാറുണ്ട് തിൻ മീഡിയത്തിന് ലെസ് ഡെൻസ് മീഡിയം എന്ന് പറയാറുണ്ട് തിക്ക് മീഡിയത്തിന് മോർ ഡെൻസ് മീഡിയം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ആ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തിൻ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും തിക്ക് മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ റിഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ദ ലൈറ്റ് റേ വിൽ ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് നോർമൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ കാണാം ആ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിൽ തന്നെ നോർമലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചെരിഞ്ഞ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ലൈറ്റ് റേ തിൻ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും തിക്ക് മീഡിയത്തിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ വിൽ ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് എന്ത് നോർമൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് തിക്ക് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും തിൻ മീഡിയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ റെക്കോർഡ് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ലൈറ്റ് റേ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എയർ അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് റേ എങ്ങനെയാണ് തിക്ക് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും തിൻ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റയറർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും റയറർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് റേ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം നോർമൽ ആയിരിക്കും നോർമലിൽ നിന്നും കുറച്ച് അകന്നിട്ടാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞു പോവുക അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ റിഫ്രാക്ഷന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലോയാണ് എന്ത് ദ ഇൻസിഡൻറ് റേ ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് ദ നോർമൽ ഓൾ ലൈ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ അതായത് ഈ മൂന്ന് റൈസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സിംഗിൾ പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ആ ലോ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ലോ കരുതുക എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് സൈൻ കോസ് ടാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും അത് ഓരോ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ വരുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് ആംഗിളിൻ്റെ ഒക്കെ റേഷ്യോസ് സോ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ സ്നെൽസ് ലോ പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൻ്റെ സൈൻ എടുക്കുക സൈൻ മീൻസ് അത് ഫസ്റ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ ആണ് എസ് ഐ എൻ ഇ അതിനെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ സൈൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് സൈൻ ഐ ബൈ സൈന സൈൻ ഐ ബൈ സൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ടു ദ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ
അപ്പൊ സൈന ഐ ബൈ സൈന ആർ ഇസിക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ മറക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക അവിടെ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കും അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സപ്പോസ് ആ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആ ആംഗിൾ സീറോ ആന്ന് വിചാരിക്കുക ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ സീറോ ആന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ആ ഇൻസിഡൻറ് റേ നമ്മുടെ രണ്ട് മീഡിയത്തിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ബൗണ്ടറി ലൈനിന് കറക്റ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മീൻസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് വരിക അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമലും നമ്മുടെ ഇൻസിഡൻറ് റേയും എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ബൗണ്ടറിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ ഇൻസിഡൻറ് റേക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത് ആ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ കൂടിയും ട്രാവൽ ചെയ്യും അപ്പം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം ഇനി നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസിക്വൽറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ പേരാണ് എന്ത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം അപ്പം ശരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കണം അതിൻ്റെ ഐഡിയ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ലിക് ആയിട്ട് മീൻസ് ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് മീഡിയത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് റേറെ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയയിൽ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എയർ സെക്കൻഡ് മീഡിയം വാട്ടർ അതൊരു പെയർ ഓഫ് മീഡിയ ആണ് അല്ലേ രണ്ട് മീഡിയ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയത്തിൽ നമ്മുടെ ആ ലൈറ്റ് റേക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ആ ലൈറ്റ് റേക്ക് എത്രമാത്രം സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ശരിക്കും എന്ത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മീഡിയത്തിലുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ലൈറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് എന്തിലുള്ളത് എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കം എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുക എത്ര സ്പീഡ് അതിന് നമ്മൾ സ്മോൾ സി ഓണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ആ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ത്രീ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എയർ എയർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേക്കം എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ലിക്വിഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും ഇനി ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും സോളിഡ് മീഡിയത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ വേക്കം അല്ലെങ്കിൽ എയറിലാണ് ലൈറ്റിന് ഏറ്റവും സ്പീഡ് അധികം സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുക അവിടുന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും അവിടുന്ന് വീണ്ടും സോളിഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ലൈറ്റ് ഓരോ മീഡിയത്തിലും ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ അതും കൂടി ശരിക്കും എന്തിന് കാരണമാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് കാരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഗറിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ആ വെള്ള കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മീഡിയം മീഡിയം വൺ എന്ന് എടുക്കുക അടിയിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മീഡിയം മീഡിയം ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ മീഡിയം വൺ മീഡിയം ടു അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയ
റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ആ എൻ ടു വൺ എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വി വൺ ബൈ വി ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം അത് എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും ഇതേപോലെ ഈ സെയിം ഫിഗർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെക്കൻഡ് മീഡിയം അതായത് എൻ വൺ ടു എൻ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെക്കൻഡ് മീഡിയം അതെനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ എന്ത് എഴുതാം വി വൺ എന്ന് എഴുതാം അതായത് മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാർ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എൻ ടു വൺ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി വൺ ബൈ വി ടു ദറ്റ് മീൻസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആളുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ ടു വണ്ണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ത് എൻ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്താണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം അപ്പോൾ അതിനെനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ടു ബൈ വി വൺ എന്ന് എഴുതാം അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ആക്ച്വലി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല എബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ എന്താണ് എബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് എബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് മീഡിയ ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും അതിൽ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കും എയർ അല്ലെങ്കിൽ വേക്കമാണെന്ന് വിചാരിക്കും സെക്കൻഡ് മീഡിയം വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എയർ ആവാം ചിലപ്പോൾ എന്താ ആവാം വാ മീൻസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എപ്പോഴും എയർ ആണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കേസിൽ അവിടുത്തെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു വൺ ദറ്റ് മീൻസ് റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം അതിനെ പറയുന്ന പറയുന്നതാണെന്ത് എബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മീഡിയം പക്ഷേ ഈ എബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സിലൊക്കെ സാധാരണ വെറുതെ എന്തെന്ന് എഴുതുക റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പം നമ്മൾ പ്രോബ്ലങ്ങളിലൊക്കെ വെറുതെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ശരിക്കും എബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതിനെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എയർ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് മീഡിയം ഏതാണ് നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കാണേണ്ട മീഡിയം ആ മീഡിയം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ എൻ ടു വണ്ണിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എൻ ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എന്താ കാരണം ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും എയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എൻ ടു വണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എൻ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ ടുവിൻ്റെ ഫോമുല വരിക എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും എയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എൻ ടു എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ബൈ വി
അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ എം എന്ന് എഴുതാം അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് മീഡിയം എൻ എം അത് എന്തിന് ഈക്കലായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയത്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ എബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് ഇനിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ ഫോമുല വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എന്താണ് മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മീഡിയം ആ മീഡിയത്തിലത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റീനെ നമ്മുടെ എയറിലത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മീഡിയം എൻ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ബൈ വി സി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്താണ് മീഡിയം ഓക്കെ ഇനിയും നമുക്കറിയാം ഈ എയറിലാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എ ടു മാക്സിമം ആയിരിക്കുക അല്ലേ ബാക്കി ഏത് മീഡിയ എടുത്താലും ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മീഡിയം എയർ അല്ലെങ്കിൽ വേക്കത്തിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആ മീഡിയത്തിലത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ എയറിലത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിനെക്കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീനെക്കാട്ടിയും എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മീഡിയം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ സി ബൈ വി ആണ് അതിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് വി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ന്യൂമറേറ്ററിനെക്കാട്ടി എന്തായിരിക്കും ചെറുത് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒന്നിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ എന്താണ് അർത്ഥം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മീഡിയം എയർ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഒന്നിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇനി സപ്പോസ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മീഡിയവും എയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരണേ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം എയർ ആണ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം എയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എഴുതുമ്പോൾ എന്താ വരിക സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയ ആണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താ വരിക സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ അപ്പോൾ എന്ത് വരും സി ബൈ സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വൺ എന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മീഡിയം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മീഡിയം എയർ അല്ലെങ്കിൽ വേക്കമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മീഡിയം എയർ അല്ലെങ്കിൽ വേക്കം അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സോളിഡോ ലിക്വിഡോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആണെന്ത് വൺ വണ്ണിനെക്കാട്ടിയും താഴേക്ക് ആര് പോവില്ല റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പോവില്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മീഡിയം എയർ ഒഴിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയം ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പീഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താം ലൈറ്റിൻ്റെ അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് ലൈറ്റിന് ഏതിലായിരിക്കും എയർ അല്ലെങ്കിൽ വേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മീഡിയത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ കണ്ടത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ വേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മീഡിയത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് വൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ ആ മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും മാക്സിമം ആയിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മീഡിയം എയർ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയം ആണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മീഡിയം എയർ ആയിരിക്കില്ല വല്ല സോളിഡോ ലിക്വിഡോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം സോളിഡോ ലിക്വിഡോ ആണെങ്കിൽ എയറിനെക്കാട്ടിയും സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും ആർക്ക് ലൈറ്റിന് അപ്പോൾ ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ പറയാം റിഫ് ഒരു മീഡിയത്തിൻ്
ആൽക്കഹോളിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിൻ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഗ്ലാസിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ ക്രൗൺ ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആൾഡിയ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ അല്ലെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു കാരണം ആൽക്കഹോളിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും തോറും ആ മീഡിയം എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡെൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കുറവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മീഡിയംസ് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏത് മീഡിയത്തിൻ്റെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവ് ആ മീഡിയം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും തിൻ മീഡിയ ആയിരിക്കും ഏത് മീഡിയത്തിനാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതൽ ആ മീഡിയം എന്തായിരിക്കും തിക്ക് മീഡിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം മറ്റേ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ആ ലൈറ്ററെ ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് നോർമൽ ആണോ അതോ എവേ ഫ്രം നോർമൽ ആണോ എന്ന് കാരണം എന്താ രണ്ട് മീഡിയത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മീഡിയംസ് ആ രണ്ട് മീഡിയംസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണ് തിൻ ആരാണ് തിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ള ആൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തിൻ ആയിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള ആൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തിക്കായിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ൻ്റെ വാല്യൂ കുറവുള്ള ആൾ എപ്പോഴും തിൻ മീഡിയ ആയിരിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള ആള് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തിക്ക് മീഡിയ ആയിരിക്കും ഒരു സാധാരണ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡയമൻഡിനാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏകദേശം ടു പോയിന്റ് ഫോർ ടു ആണ് വരിക അതായത് ഡയമൻഡ് ആണെന്ത് ഒപ്റ്റിക് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്കലി എന്ത് ഡെൻസർ മീഡിയ ഓക്കെ അതുപോലെ എയറിൻ്റെ റിഫ്ലാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വൺ ആണ് വരിക അതാണ് എന്ത് ഏറ്റവും തിന്നസ്റ്റ് എന്ത് മീഡിയം അപ്പം ഈ കൺസെപ്റ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്മോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിൻ എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയം നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എ മീഡിയം കമ്പയേർഡ് വിത്ത് ആര് എയർ മനസ്സിലായ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത് സ്മോൾ എൻ എം അതായത് റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം എന്ന് എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോമുല എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം അവിടെ മീഡിയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മീഡിയ ആണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ മീഡിയം സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി